欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博，你如此耀眼，我怎能无感？他是天生的舞台王者，天天向上的哥哥们称呼他为全能一博。他彬彬有礼，气质清冷，每一个出场都万分惊艳。今天就跟随小编一起走进酷盖王一博的世界。2011年，这一年刚读初二的王一博参加了全国 JBD 顶尖街舞大赛，他的动作干净利落，全程行云流水般自然洒脱，轻轻松松进入了全国十六强。他第一时间被乐华发掘，从此王一博开始了远赴韩国的练习生生涯。从一博的穿搭来看，波波小时候就蛮潮的，亲切称呼为“波里波气”。也由于街舞的嘻哈造型，有粉丝开玩笑说：“十三岁提不上的裤子，到了二十三岁也提不上。”看来不仅街舞，也更懂一博的造型。2012年， 2012年7月28日，韩庚的更新演唱会在北京如期进行。在演唱会最后一个设计的环节，是 U N I Q 男团上台教大家一些舞蹈动作。王一博虽然是组合里年龄最小的成员，但凭借与生俱来的天赋才华，一直是团里的舞蹈门面担当。在韩庚演唱会的当天，他也作为主舞跳了一段舞蹈。向来不善言辞的他，分解起舞蹈动作可是头头是道。2013年，这一年是王一博在韩国的第二个年头，他从人生地不熟到慢慢适应了这里，他的舞蹈水平有了质的飞跃，同时波波的五官也长开了。一博有着白皙的皮肤、清晰的下颚线和高挺的鼻梁，再搭配上巴掌般的小脸，他的每一次出场都让人惊艳不已。2014年，此年年仅17岁的王一博已褪去了年少的稚嫩青涩，开始频繁的出现在各种舞台。U N I Q 组合去参加小燕之夜时。一博被小燕姐连声称赞漂亮，并夸赞她舞蹈天赋极好。其实有天赋的一博极其努力，在韩国的一千四百多个日子里，他不分昼夜的练习，所以舞蹈才能越来越精湛。他组合里的哥哥们都很宠爱一博，但对于一个十七岁的孩子来说，家才是魂牵梦绕的避风港湾。这么多日子支撑一博跳舞的信念，还是源于心里的那份热爱。就如王一博所说：“任何事情做到极致就是艺术。”王一博在舞蹈的艺术世界里如痴如醉，静心磨练只待时机。也正是这一年的限韩令，所以王一博的组合准备回国发展。2015年， 2015年的6月。王一博和 U N I Q 哥哥们第一次登上了天天向上的舞台，阅人无数的汪涵第一次见到一博，就夸他颜值高，什么都不用做，可以完全靠脸吃饭。不不，当然不会这样做，他拼的可是才华。2016年，经过天天向上小兄弟的选拔，王一博从众人中脱颖而出。2016年的1月22日，是王一博《天天向上》的首秀。当金纸落在一博头上时，汪涵开心地说：“这是波波在《天天向上》节目里的头彩。”王一博笑得别提有多开心了。此后，在每周五的《天天向上》节目里，大家都能看到他的主持身影。这段主持经历在一博的从业生涯中是非常难忘的。因为不善言辞，有人嘲讽王一博连广告都说不利索，有人讽刺他为移动的花瓶。对此，王一博照单全收
在背后默默的努力着。在多年后的采访中，一博谈起自己知道台词吐字不太好，经常咬筷子练习说话，咬坏了多双筷子。可见无人的角落里，王一博有多么努力。他的主持功力也肉眼可见的进步了很多。王一博非常珍惜每次舞台的表演。在2017年的一期《天天向上》里，王一博膝盖受伤流血，但他一点都不划水，依旧完美的完成了全程动作。舞蹈结束后，他默默的在角落用纸擦拭血迹，一点也不娇气。当镜头面对他时，他依然笑得阳光灿烂，好像什么都没发生一样。天天向上的节目，让王一博收获了大量粉丝的喜爱。他的粉丝大多是姐姐粉，或许就是喜爱这个弟弟身上那份倔强和执着。2017年，通过一年多的努力，王一博的口条越来越顺。如果稍加注意，会发现波波出错的几率越来越少，主持功底越来越流畅，不仅能接梗。有时还能控场和抛梗，他成了名副其实的调节气氛的小能手。2018年，可以说，通过《天天向上》这个舞台，很好的锻炼了王一博的各种反应能力。在2018年的9月15日，王一博受邀参加宝马嘉年华的代言活动。一博作为开场嘉宾跳舞热场后。其他嘉宾并没有按照预定时间准时出场，在这关键时刻，王一博无缝链接了一首舞蹈，且每个动作精准卡点，就像提前排练好的一样。他的临场反应完美得救了场，化解了现场的尴尬。也是在这一年，王一博影视歌多期发展，此时离他爆火仅仅还有一年。年初时。他和来自新疆的武林高手迪丽热巴合作了《热舞吧》，青春的微电影，俊男美女的组合非常吸睛，两人的舞蹈表现力大放光彩。同年夏天，王一博受邀创造101节目的舞蹈导师，这个节目属于竞演类的真人秀节目，里面有一大批热爱舞蹈的追梦少年。王一博在台上的表现闪闪发光，在台下指导团队的肺腑之言，让人们清楚的看到这个男孩的真诚和努力。在酷热的夏天，王一博和肖战合作了电视剧《陈情令》。王一博高冷安静的气质是蓝忘机的不二人选。王一博、肖战这两个热血青年。应该谁都没想到这部剧会火的一塌糊涂，直接让两人晋升成为了顶流。2019年， 2019年的夏天，《陈情令》一经播出，火遍了大江南北，甚至收获了很多日韩的粉丝。王一博也迎来了人生的高光时刻，他的资源和活动越来越多。这一年还有一件喜事。就是王一博参加了八月十日的亚洲摩托车锦标赛，他把爱好做到了极致，成为了职业的摩托车赛手。只见王一博一骑绝尘，每一次摩托过弯道下弯，波波膝盖处的保护膜包都会与地面产生强烈摩擦，每一次过弯都帅到了粉丝的心巴上。当王一博成功取得了全场第二名的成绩时，无数粉丝为之高兴和骄傲。他站在星光熠熠的领奖台上，让观众看到了这个酷盖竟然有这么多才艺和实力。2020年， 2020年的跨年夜，王一博表演了舞感，他在水中飙舞，淋漓蹦迪，引起了全场的尖叫。同年夏天。王一博参加了《这就是街舞》的节目录制，他凭借着沉着冷静的排兵布阵，带领他的团队获得了冠军。在这个节目里，他认真对待每一场比赛。王一博说：“在世界的任何角落跳舞都没差。”他尊敬每一个有实力的舞者。
获得了众多观众的好评。在同年的8月18日，湖南台举办了汽车之家全球汽车夜的活动，舞台上。王一博表演了周杰伦的名曲《龙泉》，啵啵，气场全开，一段 freestyle 效果炸裂，整个舞台燃爆了。2021年，这一年是王一博的本命年，属牛的他参加了2021年的春节联欢晚会，可以说，王一博的现场从来没让人失望过，他在万人瞩目的舞台上丝毫不怯场。波波穿着大红上衣，唱跳一流，表演的节目喜气洋洋。百变王一博，可萌可酷盖。三月拍摄的《有匪》播出。通过这部戏，王一博结交了好朋友赵丽颖，演技也精湛了不少。2022年，这一年，王一博开展了霸屏模式。他的两部电视剧《风起洛阳》和《冰与火》先后上映，他还走进了大银幕，拍了《热烈》《长空之王》和《无名》等电影。可以说， 2 0 2 2年是王一博异常忙碌的一年，也是收获颇丰的一年。2023年大年初一，王一博的《无名》上映，他和影帝梁朝伟同台飙戏，演技可圈可点。今年，王一博二十五周岁，他日积月累的努力付出，才换来了如今的成就。就像大张伟所说：“一博跳舞好看吧？”那是童年换来的。人生都是需要一个过程，没有一步登天。可小编想说，年仅二十五岁的王一博，他的成就远不止此，波波的人生才刚刚开始。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。